Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily news and editorial analysis, which I'll be covering from the Hindu and Indian Express. So the most important news and editorial of the day that is relevant from an examination perspective, both for the prelims and mains examination, will be discussed in this session. Let's get started with news topic list. Today is 3rd of May. The first news is group of minister agree for GST high on online gaming. We'll see what are the recommendations that was given by the empowered group of ministers, specifically with regards to the online gaming and other stuffs. Second, Prime Minister renew call to end Russia-Ukraine war. Third, no one can be forced to get vaccinated. This is what the Supreme Court has to say in its plea that was filed before it. Fourth, PM to visit Nepal for Buddha Purnima. We'll see the relevance of this and how this can be significant for your prelims examination. And last but not the least is an editorial that is LIC for more than the corporate powerhouse. So we'll understand the important aspect of this editorial. And apart from the news and editorial discussion, at the end of this video, there will be MCQ based question. These questions will be based on current affairs that will help you for the upcoming prelims examination. So without any further delay, let's get started. And before that, if you are new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube. If you like this video, if you find this video informative and helpful, do not forget to press a like button. And just to tell you about our newer app, this is 2.0, which will give you a lot more features. Now this app ko hamare video ke description link se download kar sakte. So do check it out. First news of the day, that is group of ministers agree for GST hike on online gaming. This is something relevant for general studies paper 3, Indian economy and issues related to planning, mobilization, resource growth and development. So what is the news uh, exactly talking about? So a empowered group of ministers ki establishment hui thi. Uh, us empowered group of ministers ne finally a confirmation di hai. Uh, basically the background mein baat kare, it was actually been set up to look into the online gaming, casino and races that may be considered for the deliberate banking, uh, basically blanket 28% of GST. Ki. So government ne jo GOM find ki thi, jo banai ki, usko ye recommendation diya gaya tha ki kya sare jo online gaming hai, casinos hai, ya fir jo races wale se game hai, in mein ek blanket, I mean blanket ka matlab yaha pe ek complete wholesome, ek uniform 28% ki GST lagani chahiye ki. Ye recommendations aai hai, power group of minister ke taraf se, yes we can go ahead with 28% of the GST. So the GOM may club this into one categories in the upcoming GST council meeting. So in the coming GST council ki meeting hogi, that would be again very important to ensure that these number that is 28% of GST would be implemented in online gaming, casino and races. So the GOM will then finalize the method for the valuation of the services. Still the methodology will how it can be calculated has yet not been finalized. At present the service for casino, horse racing and online gaming is only 18%. Now after the final approval from the GST council, this would mount to 28%, a uniform or you can say a blanket uh, basically rate hogi jo in tino pe applicable. Now about the group of minister when actually it was formed. So the government in May last year, that is for 2021, has set up a group of minister for the better valuations of casino, online games portal and race courses for living the general, uh, basically goods and services tax. Ke liye. So GST ke liye, ye committee banai gai thi. I'll tell you the members of this as well. But usse pehle dekhte hai, is group of ministers ki terms of reference kya thi. This is basically uh, called as TOR, unko terms of reference di gai thi, in pe kaam karna hai. First, first, with regards to the valuation of services provided by the casinos. Second, race courses, an online gaming portal, third taxability of certain transaction in the casino, taking into the account for the existing legal provisions in order of the court and related matters. So, ye kuch TOR the terms of reference the, jo group of ministers ke liye specifically banayega. Now, the committee was also to suggest uh, the need for any changes that is essentially required for the legal provisions to adopt a better mean for the valuation of services of casino. Race courses or online gaming mein agar koi or necessary changes ke zarat hai, even for the lottery services, they can have a recommendations. So, ye jo group of ministers bani thi, empowered group of ministers, this was headed by Meghalaya chief minister because 
स्टेट्स की स्टेक यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रखी गई है सेंट्रल की अपनी रिप्रेजेंटेशन होगी वाया जीएसटी काउंसिल बट अगेन बेसिकली ऑल स्टेट्स वेर द इम्पॉर्टेंट स्टेट्स वर गिवन स्टेक इन द मेंबर्स द इन द जी एम बेसिकली सो अदर देन एट अदर मेंबर दैट व पार्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर इंक्लूड महाराष्ट्र डेपूटी चीफ मिनिस्टर गुजरात के फाइनेंस मिनिस्टर गोवा पंचायती राज मिनिस्टर तमिलनाडु फाइनेंस मिनिस्टर एंड उत्तर प्रदेश फाइनेंस मिनिस्टर एंड इवन तेलंगाना फाइनेंस मिनिस्टर सो दीज वेर द eight other members that were the part of group of ministers now looking into the valuation and how the uses is there so kitne users hain india mein kis tarah se online games khele jate hain occasional gamers ki agar baat kare these are 9% only regular gamers are 11% but jo committed gamers hain that play once to several times a day that is 80% it's a huge number and even some of the game which is creating problem इन द न्यूरोजिकल डिसऑर्डर ऑफ अ चाइल्ड हेलीसोनेशन और इस तरह के प्रॉब्लम भी आए कई वेब सीरीज इंडिया में और अब्रॉड भी बनी है ऐसे वेब सीरीज जिससे ये दिखाया गया है कि कितनी ज़्यादा एक मेंटल डिप्रेशन या फिर एक मेंटल हेलीसोनेशन क्रिएट कर सकती है इस तरह के ऑनलाइन गेमिंग्स ना वैल्यूएशन ऑफ गेमिंग इंडस्ट्रीज फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी सेवन टू थाउजेंड सेवन से लेकर ट्वेंटी ट्वेंटी की अगर बात करें एंड एंटिल ट्वेंटी ट्वेंटी यू कैन सी दिस वैल्यूएशन इज इंक्रीजिंग एंड इट हैज रिचड अप टू बिलियन डॉलर ऑफ वन फोर्टी थ्री सो इट्स अूज नंबर स्टार्टिंग फ्राम फाइनेंशियल ईयर टू थाउजेंड सेवन इट वॉज जस्ट ओनली फोर बिलियन डॉलर ना बात करें इंडिया में गेमिंग इंडस्ट्रीज की किस तरह की गेमिंग है इट इज़ ऑलमोस्ट 326 मिलियन नंबर ऑफ मोबाइल गेमर्स हैं अभी एंड द मार्केट शेयर इज अराउंड 1.2 बिलियन डॉलर्स विच इज अूज नंबर एंड सिक्स रैंक ऑफ इंडिया मोबाइल मार्केट इंडिया की जो रैंकिंग वो सिक्स है एंड 1.6 बिलियन इज एक्सपेक्टेड साइज बाय 2025 तो जो जो कमेटी बनी थी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की दे हैव स्पेसिफिकली गिवन द रिकमेंडेशन ऑन दिस पार्ट ये आपके लिए एक स्क्रीनशॉट आप इसको ले सकते हैं सो दैट यू कैन रिवाइज ऑन योर एंड सो फर्स्ट द रिकमेंडेशन वाज ब्रिंकिंग क्लैरिटी ऑन जीएसटी ऑन ऑनलाइन गेमिंग सेकंड इज टू डेलिब्रेट ऑन एम्बिगटीज ऑन द वैल्यूएशन फॉर द सर्विस एंड द टैक्सीबिलिटीज थर्ड थी कि क्या स्कोप हो सकती है सिंगल टैक्स को लेकर के जो कि जी ने अप्रूव किया ट्वेंटी अर्लियर इट वॉज ओनली एटीन Now, after the meeting of the GST Council, most probably this is going to be there that 28 percent co-ed up can be done, and GM to make recommendations to the GST Council very soon the upcoming meeting which is scheduled. Now, the other news: Prime Minister renew call to end Russia-Ukraine war, something which is relevant for general studies paper two. Effect of policies and politics of developed and developing countries on India's interest and India's diaspora. Prime Minister is on a visit to European countries. Yesterday also I have discussed this news. We'll be discussing this news. Meanwhile, the development coming. जिस तरह से news में और भी चीजें advance करेंगे जो agreements होंगी वो मैं आपके साथ सारा cover करूँगा. So recently while addressing a joint press conference after the biennial India-Germany intergovernmental consultation in Berlin, the Prime Minister of India has called to end the war on Ukraine. which was recently done by russia to invade ukraine without naming russia uh, in a diplomatic manner the prime minister has categorically said that this is something which is not going to benefit any country so the prime minister has asserted that no party can emerge victorious in this conflict and he has already impacted basically the war has already impacted the poor and developing countries also even for a country like india inflation में सर्च देखी गई है और भी ऐसे कंट्रीज हैं फिर फॉर श्रीलंका यू हैव सीन द वर्स्ट कंडीशन दैट इज अराइजन तो कहीं ना कहीं जो इन्वेड की है रशिया ने यूक्रेन को उसके इम्पैक्ट ग्लोबली देखने को मिल रहे हैं इंडिया की क्या स्टैंड रही है इंडिया हैज बीन वोकल अबाउट इस पार्ट बट इंडिया हैज कैटेगोरिकली एबस्ट्रेन फ्रॉम द वोटिंग इन द यू एन एस सी बट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सेंस द बिगिनिंग ऑफ द वॉर हैज सेट दैट इंडिया हैज कॉल्ड फॉर एन इमिडिएट सीज फायर इन स्टेट फॉर अ डायलॉग to resolve the issues so government of india ne kaha hai dialogue ki zarurat hai is tarah ke war se kisi bhi kisi country ko koi benefit nahi milega india is also deeply concerned with the war humanitarian impact we have seen refugee crisis arising in ukraine many people have lost their life and even the home that they are sheltering with so bahut zyada destroy hui hai puri kiev ya kharkiv ye jaise areas jo hain metro major metropolitan cities jo the यूक्रेन को वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दी गई है 
Now, the PM said that we believe that no party will emerge victorious in this war and everyone will suffer the losses. That is why we are in favor of peace. This is what the Prime Minister has to say in his speech that was made in Berlin. Other development during the Prime Minister European visit. I have told you about some basic press conference. And what is the development during this visit? So, India and Germany have signed agreement on partnership for sustainable development. And this will strengthen the financial and technical cooperation between India and Russia. Basically, India and Germany, not Russia. This is India and Germany, right? Along with the long-term goal, that is for at least 10 billion euros in additional commitment to 2030. So, India and Germany, ke beech mein, ye jo sustainable development ki agreement hui hai, kahin na kahin financial assistance ke bhi kaam karegi, taake jo commitment hai, wo 2030 tar achieve ki ja sake. And India has also invited German participation in India's Atam Nirbhar Bharat campaign. So make in India or Atam Nirbhar Bharat, which is a something very important at this point of time where entire global uh, is running with a disorder. So India ne kaha ki jo India ki Atam Nirbhar Bharat ki jo campaign hai, usme Germany apni participation dikha sakte hai. The issue of Indo-Pacific. In a joint statement, both the leader from India and Germany have stressed the significance for free, open and inclusive Indo-Pacific and this is not only at this forum but at many other forums like Quad also India has been vocal about the free, open and inclusive Indo-Pacific So here Indo-Pacific has been given a lot of attention that a free navigation is needed in accordance with the international law So you can expect a question on mains examination with regards to Indo-Pacific You can ask questions from backgrounders too but if it is asked if it is asked आप इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इंक्लूड कर सकते हैं वो आप जरूर लिखेंगे ना नो वन कैन बी फोर्स टू गेट वैक्सीनेशन दिस इज वॉट द सुप्रीम कोर्ट हैज टू स्टेट रेलिवेंट फॉर जनरल स्टडीज पेपर टू स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में जो कि प्ली फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट के बिफोर एंड दे सेट दैट कोविड 19 की जो वैक्सीनेशन पॉलिसी है उसको लेकर के गवर्नमेंट किसी एक इंडिविजुअल को फोर्स नहीं कर सकती है वैक्सीनेशन को लेकर राइट दिस अप्लाइज बोथ टू द सेंटर एज वेल एज फॉर द स्टेट गवर्नमेंट नो द एपिट कोर्स हैड अपहेल्ड दैट एन इंडिविजुअल अगेंस्ट अ फोर्सिबल वैक्सीनेशन एंड द गवर्नमेंट वैक्सीनेशन पॉलिसी टू प्रोटेक्ट द कम्यूटेरियन हेल्थ तो कम्युनिटी हेल्थ के लिए गवर्नमेंट किसी एक इंडिविजुअल को फोर्स नहीं कर सकती इट इज अ मॉरल ऑब्लिगेशन ऑफ एन इंडिविजुअल एंड इवन जो राइट है आर्टिकल 21 के अंदर मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में भी सो दीज आर द सम कंडीशंस दैट सुप्रीम कोर्ट हैज कैटेगोरिकली एड्रेस्ड एंड इवन द प्ली दैट वाज फाइल्ड सो द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरीज कैन नॉट फोर्स एन इंडिविजुअल द सुप्रीम कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशन रही इस पूरे प्ली पे द कोर्ट नोटेड अ बैलेंस बिटवीन द इंडिविजुअल राइट to have a broadly integrated and refusing treatment with the governors which concern the public health or koi bhi individual ke paas ye right hai under constitution article 21 to refuse the treatment right so this has article 21 which call for right to life of the constitution and no individual can be forced for the vaccinations now right to privacy is a big concern which was even being highlighted in the judgment of ks putta swami cases In any question, if you're writing in means paper, अगर आपके पास सवाल आता है right to privacy को लेकर के concern को लेकर के data privacy को लेकर के you have to quote the K S Putta Swami judgment, right? So the S C bench has said that the authority to review whether the government intervention in the personal autonomy or the right of an individual or right to access to means of life should be have threefold requirement. ये threefold requirement क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा. तो ये threefold requirement को K S Putta Swami judgment जहाँ right to privacy की बात की गई थी under Article 21 was also taken into the consideration. Now let understand what is threefold requirement. ये threefold requirement क्या क्या है. पहली, the threefold requirement include whether the legality of the limitation by the government or an individual should have presupposes the existence of law. उसकी जो basically relevance है उसे हमें देखने की जरूरत है and the limitations should be backed by a clear statutory laws. Second क्या है that limitations should be have a proportionate to the legitimate state aim जो state जिस तरह से चीजों को implement करना चाहती है उसे हमें उसके concept को भी समझनी है उसके rational को भी समझनी है and even we have to make a balance between the right that is given to an individual. Third, there should be a rational nexus between the state objective of imposing the restrictions 
on means of adaptation to achieve them. So unnecessary restrictions cannot be even imposed by the state, UT or the central governments. Now, virtual public platform ki baat ki gai hai. The court has directed to set up a virtual public platform jahan pe individual ko facilitate ki jayegi and even the private doctors to report the adverse events without compromising the privacy. We have seen that the government has a concept where adverse consequences post vaccination was already there. So, there is a waiting room in every vaccination center. There is 30 minutes of waiting time so that every individual can monitor the post vaccination body functions. Now, the court has reiterated court ne hai, that subject to protections of privacy of an individual with respect to ongoing and future trial should be always keep into mind and taken into consideration. Now, the other news, Prime Minister to visit Nepal for Buddha Purnima, something relevant for Jana Studies paper to India and its neighborhood relations. So, the Prime Minister of India is expected to visit Lumbini in Nepal on the auspicious occasion of Buddha Purnima. Lumbini is a significance hai aapke General Studies paper 1 or prelims can be because this is a place where uh, the Buddha is birthplace hai. and this is being also considered as a UNESCO World Heritage Site. UNESCO has recognized World Heritage Site. Recognize kiya hai. So, the two things are important hai, Lumini ki significance and Lumini ki actual heritage status. Kiya hai. The Prime Minister is expected to visit Maitri Devi Temple to mark the birthplace of Buddha, born as a Prince Siddhartha Gautama more than 2500 years ago. So, this is a place, Lumini. This you can see the temple where the Prime Minister would be visiting during the Buddha Purnima. This is located, this is actually site of Lumini Temple. Now, India Nepal ki bilateral relationship ke baat kare, the visit for a month of after India and Nepal basically ye jo visit ho rahi hai, bilateral visit wo kafi time ke baad start hui hai India ke taraf se. So, the visit, uh, the visit to Nepal will be on the three trip to the Prime Minister would be taking since May and he has restarted the international travel after the Omicron variant of the novel coronavirus which was on the spread. And this Prime Minister's visit, jo hai, uh, Prime Minister Modi will be visiting to Nepal since he was elected in 2019. So this would be a first visit that would be making to Nepal. And indeed, it is very important that we should always look after Nepal. We should not have any elder brother or uh, younger brother concept in Nepal. Nepal is equally a powerful country, equally capable of doing things. We need to have a good point gestures. We need to support Nepal as our immediate neighbor. That's it. Now, moving to the editorial of the day, LIC is more than a corporate powerhouse, a brilliant editorial written by C. Sartha Chandran. He is basically a fellow at London School of Economics. And this editorial is important for general studies paper to comment policies and intervention of development of the various sector and issues arising from it, design and implementations. So, I'll be simplifying this editorial by six important points. The first is establishment of LIC. Initiative for Women's Women Participation in LIC, Opening of Private Partnership, Public or uh, you can say Policy Focused on Saving or Kuch Skill India Mission ke baare mein The entire editorial focuses upon institutional importance of the life insurance corporations. Now, here we have talked about Nehruvian Jawaharlal Nehru, their visions. Ke baare mein baat ki hai. So, Nehruvian vision ki baat ki hai that during that point of time, post-independence, uh, there are many institutions in Jawaharlal Nehru ke time mein, which has created a landmark achievement till date. Right? So, whether it's oil to steel, ki baat ho, dams to highway, ki baat ho, from IONIQ IITs to prestigious institution of design, all were covered as a part of economic activity during the era of Jawaharlal Nehru. So Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India has described these all institutions as a temple of modern India. Now establishment of LIC, if we talk about independence ke just by 1947, India's population was 345 million caspers and per capita income was just 249 like, or literacy rate was just 12% in our country and India was among the poorest country in the world. right? उसके बाद चीजें थोड़ी बदली इकोनॉमिक डेवलपमेंट डेवलपेशंस की वजह से जो जवाहरलाल नेहरू को लगा कि अब हमें जरूरत है हर एक इंडिविजुअल को एक सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की एंड दिस सोशल सिक्योरिटी यू नो इंसेप्शन हैज कम व्हेन व्हेन द एलआईसी वाज फॉर्मड इन 1990s 
तो 1956 में एक कॉन्सेप्ट जो आई सोशल सिक्योरिटी को लेकर के उसके बाद ही एल जैसे इंस्टीट्यूशन के डेवलपमेंट हुई जिसने काफ़ी ज़्यादा लैंडमार्क रिफॉर्म्स किए हैं हर एक इंडिविजुअल के लाइफ नाउ इनिशिएटिव्स फॉर वुमेन की अगर बात करें एल ने स्टीटली देखा कि पिछले छः दशकों में वुमेन की पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है प्रेजेंटली इट हैज़ ऑलमोस्ट टू मिलियन पॉलिसी होल्डर्स एंड एसेट वैल्यू ऑफ थर्टी लाख करोड़ रुपीज and it is ranked as one of the largest insurance companies in the world women participation ki baat kare lic mein lic ne abhi tak sabse zyada employment di hai women ko thousand of women has a part of it from 1950 to 1960 jahan pe us time pe jab job opportunities kafi kam hoti thi there was no entry barrier or no age barrier for the women even educational requirement ki agar baat kare they merely has to pass a high class हाई स्कूल बेसिकली हाई स्कूल पास होने चाहिए क्लास टेन पास होने चाहिए दैट्स इट मेनी ऑफ दिस वुमेंस वेयर हाउस वाइफ एंड कुड नॉट अर्न इनकम बाय सेलिंग द दे वर नॉट एबल टू अर्न बट सेलिंग द पॉलिसीज हेल्प देम टू अर्न सम मनी एंड गेट लाइवली हु ऑप्शन फॉर देर फैमिली मेम्बर्स सो दिस वॉज अ पीरियड डैट शो इवन डिजिटलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी की अगर बात करी नहीं थी मोबाइल फोन्स नहीं थे तो हर एक इंडिविजुअल को एक खुद रीच करनी पड़ती थी जो रीचेबिलिटी थी वन टू वन सेशन होती थी और यहाँ पे वो उस टाइम की बात हो रही है जिस टाइम पे ना तो कोई एम हुआ करती थी ना ही कोई मार्केटिंग स्ट्रैटी होती थी सो दिस हैज एक्चुअली हेल्प एल आई सी टू बिल्ड और उसके पीछे जो लोग थे वो वुमेंस पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा रही है सो इफ़ यू राइटिंग द वुमेन पार्ट ऑन द एल और यू कैन से द डेवलपमेंट ऑफ एल और इवन द इवोल्यूशन ऑफ एल सो वुमेन की पार्टिसिपेशन आप ज़रूर समझाएं वहाँ ना ओपनिंग ऑफ प्राइवेट पार्टनरशिप की अगर बात करें तो प्राइवेट पार्टनरशिप स्टार्ट हुई एल आई सी में टू थाउजेंड में एंड इट कॉज अ वाइड स्पेड कंसर्न फॉर द कम्पिटिटिव टफनेस दैट कैन बी मार्जिनाइज एंड दैट कैन बी इवन इम्पैक्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ एल आई सी सो टूडे ट्वेंटी फाइव प्लेयर्स हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन स्पेस में दैट हैज़ अ फॉर इन कॉलेबरेशन एंड एल आई सी हैज़ कैप्चर्ड सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इन आर कंट्री एंड इट हैज़ क्लेम्ड ऑलमोस्ट नाइन्टी नाइन सेटलमेंट जो क्लेम सेटलमेंट होती है जो एक पॉलिसी होल्डर्स क्लेम करते हैं उसको उस सेटलमेंट को उसके जो रेजोल्यूशन दी जाती है उसको क्लेम सेटलमेंट कहते हैं एंड दिस इज हैव द एवरेज इंडस्ट्री अप टू एटी फोर परसेंट जो एवरेज इंडस्ट्री है उनकी क्लेम सेटलमेंट एटी फोर परसेंट है और एल आई सी की क्लेम सेटलमेंट क्या है नाइन्टी नाइन पॉइंट एट पॉलिसी फोकस्ड ऑन सेविंग हमारे कंट्री में ये जरूरी है कि पॉवर्टी और लो इनकम को ध्यान में रखते हुए एल आई सी शुड रिकोगनाइज द बिगिनिंग एंड इट कॉन सेल द इंश्योरेंस एट रिस्क ऑफ देयर ओन प्री मैच्योर डेथ हर एक कंडीशन बताई गई अगर किसी पॉलिसी होल्डर की प्री मैच्योर डेथ होती है तो उसको उसी तर्ज पर जितनी भी अमाउंट उसकी उसने पॉलिसी ली हुई है वो उसके पूरे पैसे वापस मिलेंगे एनी वेन इट हैज़ इंश्योर द प्रीमियम पेड रिटर्न टू द रेगुलर इंटरवल एक मेचोरिटी पीरियड होती है जिस मेचोरिटी में हर एक इंडिविजुअल को कुछ अमाउंट लमसम दी जाती है दिस इज कॉल्ड लिक्विड मनी राइट एंड इवन साइमल्टेनियसली दे कवर द रेस्क ऑफ एट डेथ दस जिस तरह से आज टर्म इंश्योरेंस है लाइफ इंश्योरेंस है एंड इवन हेल्थ इंश्योरेंस है सो दिस ऑल्सो कवर्ड डेथ इंश्योरेंस ऑफ एंड पॉलिसी होल्डर्स नाउ स्किल इंडिया मिशन को यहाँ पे इंटीग्रेट किया गया है कि किस तरह से गवर्नमेंट की जो स्किल इंडिया मिशन है वो एक तरफ और एल आई सी की जो अपनी स्किलिंग की है इंडिविजुअल को वो कैसे फर्क है सो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज लॉन्च द स्किल इंडिया मिशन इन जहाँ पे फॉरेन एजेंसीज की बहुत ज़्यादा कॉलेब्रेशन देखी गई उन्होंने रेस्ट uh, क्या अब उन्होंने कोशिश की कि पूरी पेंट्रेट की जाए मार्केट को बट इट हैज एक्चुअली नॉट गिवन अ पॉजिटिव रिजल्ट्स बट कुछ इंस्टीट्यूशंस लाइक एल आई सी हैज टेकन दिस थिंग एंड हेल्प इंडिया टू बिल्ड दिस स्किल एल आई सी अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन एजुकेशन के मदद से भी रियल केस स्टडी के मॉडल्स पर भी जो स्किल डेवलपमेंट की काम करने में मदद की है एंड इवन एल आई सी हैड इट्स रेलिवेंस इन द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ क्रिएटिंग अ वास्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑर्डनरी इंडियन फॉर मेल फीमेल एंड इवन फॉर अर्बन एंड रूरल पीपल सो एल आई सी एक ऐसी चीज़ है जो आप हर एक घर में देख सकते हैं एवरी इंडिविजुअल हाउस होल्ड हैज़ अ एल आई सी पॉलिसीज राइट सो एल आई सी इज समथिंग विच हैज़ बीन अ गेम चेंजर फॉर इंडिया जिस तरह से इसकी प्राइवेटाइजेशन या स्टेक सेल की बात हो रही है वो एक कंसर्न है गवर्नमेंट को देखना होगा कि हाउ दीज अदर हेरार की और किस के अंदर कंपोनेंट वुड बी एड्रेस्ड पोस्ट मेकिंग इट प्राइवेटाइज और सेलिंग इट स्टेक वुड बी द पॉइंट ऑफ कंसर्न तो ये स्किलिंग खास करके एल को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया मूविंग अहेड विद एम सी क्यू क्वेश्चन ऑफ द डे बिफोर आई प्रोसीड जस्ट टू टेल यू द आंसर ऑफ यर स्टडी क्वेश्चन फॉर फर्स्ट क्वेश्चन द करेक्ट ऑप्शन इज ए फॉर सेकें
टूडेज एम सी क्यू फॉर प्रैक्टिस आपको बताना है मेकिंग पीस विथ नेचर कौन रिलीज करती है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम इंटर गवर्नमेंटल प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर सेकेंड वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल के बारे में बताना है आपको इट इज इंडस्ट्री डेवलप्ड बाई डी आई डी ओ इट इज कैपेबल ऑफ न्यूट्रलाइजिंग वेरियल एरियल सी थ्रेड इंक्लूडिंग द सी स्कीमिंग टारगेट्स सो डू चेक इट आउट फॉर द करेक्ट ऑप्शन दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर द डेली न्यूज एंड एडिटोरियल एनालिसिस फॉलोड बाय द एम सी क्यू क्वेश्चन इफ यू हैव एनी अदर कंसर्न यू कैन लेट मी नो आई बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू फॉर टाइम बी आई एम साइनिंग ऑफ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो